，这是第二种做法，就是为了要让它变成一个交叉的那个四方，让它成为一个四方形，那直接就是一刀，每一刀就是直接有一个距离，然后四十五度这样，让左螺旋跟右螺旋线。交叉，让它形成一个四方形。那我们现在可以让它呃，把速度放快一点，就可以看到它为什么会变成四方形的花纹。好，通常这种做法就变成说，它的那个 x 轴就是不断的旋转，然后，然后上面的那个刀具就是。不断的往 x 5方向走就可以了。然后虽然在我们模拟上面看出来说，呃，刀子是一直绕着 x 轴旋转，但是它其实它刀子不止不只是呃实际的在机机台的状况，其实 x 轴并没有那个刀刀子并没有不断的绕着 x 轴跑，而是而是弓箭。绕着 x 轴转这样子，然后刀具就是还是直直的都没有动。啊，当然它是有侧侧向向那个 x 轴方向方向平移。那这样做出来的弓箭会最漂亮，它的纹路会最漂亮，是不是比较快？一定比较快，因为它一刀就做出了它的。它的每一个痕迹，而且而且每一个不像刚刚的那种做法，就是它会它会不断的在这个四方形去绕。那那种做法就是在编写程式上面会比较困难，就是这样而已。两个，好，我们就让它跑到完，再来看这个。弓箭做出来会是什么长什么样子？那基本上这种做法其实其实不是四轴的做法，其实是五轴的做法，因为它属于五轴里面的联动，然后五轴的联动，然后它只是用了四轴的加简单的加工，然后就可以做出比较漂亮。所以当然一般来讲，你有。五轴的模组的话，你可以做出来的加工，当然就是会有更多的选择，比较比较容易完成一些更难的工件。